Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un nuovo libro che ho letto di recente e mi ha molto colpito positivamente, per cui lo consiglio nel caso vogliate leggere qualcosa di nuovo e magari anche sperimentare un genere quale quello della narrativa civile che non avete ancora letto. Il libro si chiama Patrie di Gunther Grass ed è edito da Marotta e Cafiero. Devo dire che questo libro mi ha innanzitutto in curiosità molto per il forte impatto visivo che ha e la grande cura nella veste grafica. Se ci fate caso infatti le sue dimensioni sono più ridotte rispetto a quelle che normalmente hanno i libri e corrispondono a quelle di un piccolo mattone. Questo secondo me è un bel messaggio eh, dell'editore che, che eh, ci invita a riflettere sul grande potere che hanno i libri e soprattutto ci invita a considerarli come mattoni per costruire coscienze. L'autore Gunther Grass non ha bisogno della mia presentazione perché è un autore molto importante del Novecento europeo, quindi non soltanto per la Germania, premio Nobel per la letteratura, molto prolifico e noto per il suo stile forte e castico, per le sue posizioni scomode e controcorrente, che spesso ha assunto nei confronti dei, mh, degli eventi del suo tempo e anche dei politici uh, del suo tempo. In questo libro, che è una raccolta di sei saggi che sono apparsi in lingua originale uh, dal 96 al 2003, e che l'editore inserisce nella collana Mosche Bianche eh, dedicata a libri rari, introvabili, ma che comunque meritano una forte attenzione da parte del lettore, l'autore eh, passa in rassegna alcuni eventi della società del suo tempo e si schiera apertamente contro la legge del più forte. Gli eventi eh, vanno dalla unificazione della Germania post caduta del muro di Berlino passando per l'educazione dei giovani eh, e si conclude su, con un saggio eh, sulle guerre. Eh, questo libro mh, è un, uno straordinario esercizio di allenamento per il nostro pensiero critico e ehm, in esso c'è sottesa una, una domanda e cioè possiamo considerare ancora saldamente sussistenti, esistenti i valori democratici nella nostra società? A questa domanda l'autore non fornisce risposta, piuttosto la gira al lettore e lo invita a porre le sue certezze sotto la lente di ingrandimento del dubbio, il signor dubbio lui lo chiama, eh, che, eh, che ritiene il pilastro fondamentale di ogni società democratica. Quindi una buona lettura che vi invito a fare e per oggi è tutto, vi saluto e alla prossima!